ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان استقى الحديث كتاب الله فخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل ضلاله في النار اللهم لا الله ك سبحانه وتعالى وي போட்டி புகழ்ந்ததன் பின்னால் காருண்ய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீது சாந்தி சமாதானம் உரைத்ததன் பின்னாலும் அன்னவரின் அடிச்சுவடை இறுதி நாள் வரைக்கும் எவர் எவரெல்லாம் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்களோ அன்னவர்கள் அனைவர் மீதும் அச்சாந்தியும் சமாதானமும் சாரட்டும் சேரட்டும் என வேண்டியதன் பின் புனிதமிக்க ஜுமா கடமை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கின்ற நன்னோக்கோடு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹக்கு சுபஹானுவத்தாலா இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் எப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டும் என்று ஏவி இறக்கிறானோ அந்த ஏவலின்படி நானும் நீங்களும் இறுதி நாள் வரைக்கும் இருக்க வேண்டும் என்றும் எப்படியெல்லாம் வாழக்கூடாதியம் கூடாது என்று எம் அனைவரையும் அவன் தடுத்திருக்கிறானோ அத்தடை மீதும் நானும் நீங்களும் இறுதி நாள் வரைக்கும் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற வசீயத்தினை முதலில் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அல்லாஹக்கு சுபஹானுவத்தாலாவினுடைய பேச்சையும் நபிகளாருடைய வழிகாட்டையும் தங்களுடைய குறிக்கோளாக காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதரர்களே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ குஸ்பஹானுடைய வார்த்தையிலும் நபிகளாருடைய வழிகாட்டலிலும் எங்களுடைய வழிபாடுகள் அத்தனையும் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த உறுதிப்பாட்டில் நானும் நீங்களும் இறுதி வரைக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி எங்கள் நாங்களெல்லாம் இந்த உலகத்தில் அனுப்பப்பட்ட நோக்கத்தை அல்லாஹ குஸ்பஹானுவத்தாலா எமக்கு தெளிவாக கூறியிருக்கிறான் கூறப்பட்ட அவ்விடயத்தினை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் விட்டுவிடக்கூடாது என்கின்ற முனைப்போடு நாங்கள் எல்லாம் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுடைய செயற்பாடுகளையும் எங்களுடைய வினைத்திறன்களையும் மீறி சில விடயங்களை எங்களை ஆக்கிரமித்து எங்களையெல்லாம் பாவக்கரையிலே அப்படி ஆழ்த்த இருக்கிறது அவைகளை விட்டும் நபிகளார் அவர்கள் எப்படியெல்லாம் எச்சரித்தார்களோ அந்த எச்சரிக்கைக்கு அப்பால் நாங்கள் எல்லாம் அதிலே மூழ்கி இருக்கின்ற ஒரு விடயம் எப்படியான அமர்களை ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஒருவரும் தன்னுடைய அந்த நிகழ்விலிருந்து என்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது என்று மண்டியிட்டிருக்கக்கூடிய சில விடயங்களை நாங்கள் ஆராய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நான் செய்கின்ற அமர்களை அந்த அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற நோக்கிலும் நபிகளாருடைய வழிகாட்டல் அப்படியோ அதில் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கிலும் தான் நாங்கள் எல்லோரும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வேளையிலே அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் செய்யப்படுகின்ற அமர்கள் எல்லாம் புரிந்தும் தெரிந்தும் அல்லாஹ் மறும நாளையிலே என்னை நரகலோகத்திலே இட்டுவிட்டானே என்று கை செய்தப்படுகின்ற ஒரு வேளையில் நாங்கள் எல்லாம் அந்த இடத்திலிருந்து திரும்பி பார்த்து இறைவனை பார்த்து கேட்க இருக்கின்ற ஒரு கேள்விக்கு அல்லாஹ் 
எங்களுக்கு ஒரு விடையை இந்த உலகத்திலே தந்திருக்கிறான் எப்படி என்றால் இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் தொழுதிருக்கலாம் ஏனைய நற்கிரிகைகளை அச்சொட்டாக அப்படியே பின்பற்றி இந்த உலகத்தில் செய்து கொண்டிருந்த வேளையிலும் கூட சில விடயங்களை அந்த அறிமுகப்படுத்தி இப்படியான அந்த விடயங்களிலே அவன் ஈடுபடுத்தி கொள்வானே ஆனால் இப்படியான விடயங்களில் அவனை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அடையாள சின்னமாக இந்த உலகத்தில் இருக்குமானால் அவன் நிச்சயமாக நரகலோகத்தில் சென்று விடுவான் என்கின்ற செய்தியிலே அல்லாஹு ரப்பு அலமின் எமக்கு தெளிவாக சொல்கிறான் அல்லாஹ குசுபானா எங்களை எல்லாம் இந்த உலகத்திலிருந்து செய்கின்ற நற்கிரிகைகளின் ஊடாக சுவனத்திலே வைக்க வேண்டும் என்கின்ற முனைப்போடு இருக்கும் அதேவேளை நாங்கள் செய்கின்ற அப்படியான அந்த கைங்கரியங்களும் அந்த அமற்களும் அழிந்து விடக்கூடிய சிறிய சிறியதென்று நாங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரிய பாவக்கரைகள் இன்று எம்மோடு புறையோடி கிடப்பதை நீக்குமாறு அல்லா எமக்கு தெளிவாக சொல்லி காண்பிக்கின்றான் உலகத்திலே என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உலகளாவிய ரீதியாக எச்சமூகத்திலும் இருக்கின்ற ஒரு விடயம்தான் அதிகமான பாவக்கரைகளிலே மூழ்கி இருக்கின்ற காலம் ஆனால் சமுதாயம் என்று சொல்லி இன்று விழித்து கூறுவதென்றால் இஸ்லாமிய சமுதாயம்தான் என்று நாங்கள் பல முறை எங்களை விழித்து கூறுகிறோமே அப்படியான இஸ்லாமிய சமூகத்திலே மிக மிக அதிகமாக புறையோடி கிடக்கின்ற சிறிய சிறிய பாவங்கள் என்று நாங்கள் எண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடியவைகளை நாங்கள் அகற்ற வேண்டிய ஒரு அவசியம் எமக்கெல்லாம் இருக்கிறது இவைகள் சிறியவைகள் என்று நாங்கள் எல்லாம் கண்காணிப்பட்டு அதிலிருந்து எங்களை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள முயலவில்லை என்றால் அந்த சிறிய பிள்ளையின் ஊடாக நாங்கள் நரகத்தில் நீண்ட காலம் இருக்க வேண்டும் என்றால் அப்படியான அந்த ஆபத்திலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கின்றது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அன்புக்கு சகோதரர்களே அப்படியானவைகள் எவை என்பதை நாங்கள் இனம் காண்பதற்கு மிக கஷ்டமாக இருக்கும் ஏனென்றால் நபிகளா சல்லல்லா அலைவசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்திலே முஸ்லீம்களை பீடித்துக் கொள்ளக்கூடிய அதிகமான பாவங்கள் இருக்கும் அந்த பாவங்கள் எவைகள் என்பதை அவர்கள் இனம் காண்பதற்கு மிக கஷ்டமாக இருப்பார்கள் இவைகள் தான் பாவங்கள் என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்ட போதும் கூட இதுதான் உண்மையில் பாவங்களால் அது தவறுகளா குற்றங்களா என்று இனம் காண்பதற்கு மிக கஷ்டப்படுவார்கள் அவைகள் எவை என்பதை அவர்கள் இனம் காண்பதற்கு கஷ்டத்தில் இருக்கின்ற பொழுது ஷெய்தான் அவர்களோடு உறவாடிக் கொள்வானாம் சொல்வான் இவைகள் எல்லாம் உன்னை உனக்கு காட்டுகின்ற பூச்சாண்டிகளே தவிர இவைகள் பாவக்கரைகள் அல்ல என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமினுடைய அந்த வாசகத்தை எல்லாம் போய்ப்பித்து கூறுகின்ற உலகத்திலும் <laughs> அவர் தீனோடு இருந்தாலும் தீன் இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் எல்லோரையும் சூழ்ந்து கொள்ளக்கூடிய பல பாவங்களை எங்களை அப்படியே சுற்றி வளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இவைகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நபிகளா செல்லல்லா கொலைவு செல்லும் அவர்கள் சில விடயங்களை எமக்கு எச்சரித்து கூறினார்கள் சிலவற்றை நாங்கள் பார்க்கலாம் உதாரணமாக நாங்கள் பொறாமை கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் புறம் பேச வேண்டாம் மற்றவருடைய குறைகளை ஆராய வேண்டாம் பிற பிறதை நீங்கள் சிறிதாக கருந்து கருத வேண்டாம் என்றெல்லாம் நவிகளார் அவர்கள் சொன்னார்களே இவைகள் எல்லாம் சிறிய சிறிய பாவங்கள் என்று நாங்கள் எல்லாம் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு இந்த உலகத்தில் அப்படியோ சரளமாக நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே அந்த வரிசையிலே தான் மிக பெரும் குற்றமான ஒன்று இன்று சமூகத்தில் அது குற்றம் இல்லை என அடையாளப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அது என்ன தெரியுமா பெருமை என்று சொல்லுகின்ற ஒன்று அன்புக்குரியவர்களே இந்த பெருமை என்கின்ற சொல் இந்த உலகத்தில் யாரிடத்தில் இல்லை என்று என்கின்ற அளவுக்கு இன்று இருந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் சிறியவரை எடுத்துக்கொண்டாலும் பெரியவரை எடுத்துக்கொண்டாலும் பெண்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஆண்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது யாராக இருந்தாலும் அவரை தொட்டுவிட மாட்டாது என்று சொல்லாத அளவுக்கு இன்று இந்த பெரிய ஒரு பாவம் இந்த மக்களை சுத்திக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது ஒவ்வொருவராக தங்களுடைய உள்ளத்திலே உள்ளத்தில் நெஞ்சிலே கை வைத்தொரு முறை எங்களை நாங்கள் ஒரு கேள்விக்கனை கேட்டு பார்க்கலாம் நான் பெருமையோடு இருக்கிறனா இல்லையா என்று ஒவ்வொருவரும் கேட்டு பார்த்தால் யாதாயின் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பெருமையோடு நடந்த ஒரு நிகழ்வு இருக்கும் என்பதைத்தான் எமக்கு அதை சுட்டி காட்டுகிறது இப்படி நடக்கின்றவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் அவனுடைய திருமறையிலே சொல்கிறார் இந்த உலகத்திலே பெருமை அடுத்தவர்களாக நடக்காதீர்கள் என்று அல்லாஹ் கூறினான் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நபிகளா செல்லல்லா வலிவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனக்கு இரண்டு விடயங்கள் இருக்கு அந்த இரண்டு விடயங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் யாதாயினும் ஒருவர் எடுப்பானையா இருந்தால் அந்த இரண்டு விடயத்தில் ஒன்றேனும் அவன் தொட்டு விடுவானையானால் அல்லது இந்த இரண்டு விடயத்தில் ஒன்றேனும் அவன் எடுக்க வேண்டும் என்று கருதி அவன் எடுத்து விடுவானையானால் அவன் நரகலோகத்தில் இருப்பான் என்று நபிகளார் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒன்று சொன்னார்கள் 
பெருமை என்று சொன்னார்கள் பெருமை எனது மேலங்கி கண்ணியம் எனது கீழங்கி இந்த இரண்டை இந்த உலகத்தில் எடுப்பதற்கு ஒருவன் நாடுவானே ஆனால் அவன் நரகத்திலே இருப்பான் நபிகளா சல்லல்லா அலைவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே பெருமை என்பதும் தனக்கென கண்ணியம் வேண்டும் கௌரவம் வேண்டும் என்றும் நினைக்கின்ற ஒருவராக இந்த உலகத்தில் இருப்பாராக இருந்தால் அவர் நரகலோகத்திலே இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளட்டும் என்று நபிகளா சல்லல்லா அலைவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புக்குரியவர்களே இந்த பெருமை என்கின்ற விடயம் நபிகளா சல்லல்லா அலைவு செல்லம் அவர்கள் முறை சொல்லுகின்ற போது சொன்னார்கள் மன்கானபி கல்விக்கு மிஸ்கால நபிகளாருடைய வார்த்தை எப்படி சொல்கிறது என்றால் அனுப்பிரமாணம் என்பது விஞ்ஞானத்தில் பிரிக்க முடியாத ஒரு துண்டை சொல்லுகிறது பிரிக்க முடியாத ஒரு கூரை அணு என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி என்றால் நபிகளாருடைய ஹதீது சொல்கிறது எப்படி மங்கானபி கல்விக்கு மிஸ்கால பெருமை என்பதில் அனுப்பிரமான மேலும் ஒருவருடைய உள்ளத்தில் குடியிருக்குமானால் அது தொட்டு விடுமானால் அதை பட்டு விடுமானால் அவன் உண்மையிலேயே நபிகளாருடைய கருத்தின்படி சொல்கிறார்கள் அவன் நரகத்திலே இருப்பான் நரகந்தான் அவனுடைய ஒதுங்கும் இடம் என்று நபிகளா செல்லந்தா வலிவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்படியான மிக பிரமாண்டமான ஆபத்தான் ஒரு பயம் ஆபத்தான் ஒரு அபாயம் எங்களில் அப்படியே உள்ளடங்கப்பட்டிருக்கிறது இதை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக யார் முனைக்கிறார்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது எவரும் இல்லை இந்த உலகத்தில் என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு எவரை எல்லோரையும் தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மிக பெரிய ஒரு வைரஸ் ஆக இருப்பதை நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எனவே தான் சிறியவராக இருந்தாலும் பெரியவராக இருந்தாலும் அது யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் உள்ளத்திலே மிஸ்கால ஒரு அனுப்பிரமான மேலும் அவனுக்கு பெருமை இருக்கிறது என்றால் அதை நீக்கிவிட வேண்டும் அந்த இடத்திலே நாங்கள் அஸ்தகிருல்லா என்று சொல்லிவிட வேண்டும் என்று நபிகளா செல்லல்லா வலுவசரம் அவர்களை எமக்கு வழிகாட்டுவதை பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு என்றால் அனசர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் ஒரு முறை பாதையால் வந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இரண்டு சிறுவர்களை காண்கிறார்கள் இரண்டு சிறுவர்களையும் பார்த்தபோது அனுசர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அந்த சிறுவர்களை பார்த்து அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று சலாத்தை சொல்லிவிடுகிறார்கள் இப்போது சில பெரிய சகாபாக்கள் பார்க்கிறார்கள் அனசர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுக்கு ஹதீது தெரியாதா யுசல்லிமு சகீர் அலல் கபீர் பெரியவர் மீதான் சிறியவர் சலம் சலாம் சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஹதீது இருக்கிறதே மற்றும் உண்மையில் அனசர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் பெரிய சகாபியாக இருக்கின்ற பொழுது இவ்விரைவர்களையும் பார்த்து ஏன் சலாம் சொன்னார் என்கின்ற கருத்தினை உள்வாங்கலாக வைத்துக் கொண்டு சில சகாபாக்கள் அனசர் அலி அல்லாஹ் அவர்களை பார்த்து பார்க்கிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஏன் அனசே நீ சிறுவர்களுக்கு சலாம் சொன்னாய் என்று கேள்வி கேட்கிறார்கள் அனசர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இருவரும் சிறியவர்களாக இருந்தாலும் நான் சொல்லுகின்ற சலாத்தில் அவர்கள் என்னை பெரியவராக ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் என்னையும் அவர்களை போன்றவர்கள் என்று என்ன வேண்டும் என்றும் இஸ்லாம் இப்படியான வழிகளையும் காட்டுகிறது என்றும் இஸ்லாத்தினுடைய வழிகளை அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நான் சொன்னேன் என்று அனஸ் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களை எந்த அளவுக்கு என்றால் இரு சிறியவர்களை பார்த்து கூட இஸ்லாம் பெரியவர்கள் சலாம் சொல்லலாம் என்று சொல்கிறது இப்போது நாம் சமூகத்தினுடைய நடைமுறை ஒரு பக்கம் பாருங்கள் என்னிடத்திலே பணம் இருக்கிறது பொருளாதாரம் இருக்கிறது என்னிடத்திலே பல வாகனம் இருக்கிறது அல்லது நான் ஒரு பெரியதோர் குடும்பத்தில் சேர்ந்தவன் என்பதற்காக அவருக்கு இளை அவருக்கு இளையவரை பார்த்து அல்லது பாதையால் செல்பவரை பார்த்து அல்லது குடும்பத்திலேயே தான் பணக்காரனாக இருக்கின்ற வேளையில் ஒரு ஏழை குடும்பம் அவரோடு இருக்கின்ற ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவனாக இருந்தால் அல்லது இள சின்னம் சில நபர்களாக இருந்தாலும் அவர்களை பார்ப்பதற்கு செல்வது கிடையாது சில குடும்பத்தோடு இருக்கிறார்கள் எப்படி என்றால் தனக்கென சில பண வசதிகளை வைத்துக் கொண்டிருப்ப விளைவாக அந்த பணத்தின் விளைவாக அவருக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த பெருமை மற்றவர்களை பார்த்துவிடக் கூடாது என்று அவரை கண்ணை மறைத்து விடுகிறது அவர்களுடைய மரண தருவாய்களுக்கு மாத்திரம் தான் சமூகம் அளிக்கின்ற எத்தனை பேரை பார்க்கிறோம் எனக்கு எனது தாயின் குடிவழி அல்லது தந்தையின் குடிவழி அல்லது எனது குடும்பத்தில் இருக்கின்ற ஒருவர் என்று அடையாளப்படுத்துவது எப்போது தனது பெருமையின் விளைவாக அப்படியோ மறைக்கப்பட்டு அவனுடைய மரண தருவாயில் தான் சென்று பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே ஒவ்வொருவரும் குடும்பத்தை விட்டு குடும்பத்தை <laughs> 
கூசுகிறார்களே அவர்களை தன்னை விட இழிவாக நினைத்துக் கொள்கிறார்களே இதுதான் பெருமை என்று இஸ்லாம் அமைப்பு தெளிவாக சொல்கிறது இவர்கள் எல்லாம் நரகத்திலே இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் குசுபான கொடுத்தால எமக்கு கூறுகிறான் நபிகளா செல்லல்லா வலுவ செல்லவர்கள் எமக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள் நபிகளா செல்லல்லா வலுவ செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் இவனுடைய உள்ளத்திலே கடுகளவேன் பெருமை இருக்கிறதோ அவன் நரகத்தில் இருப்பான் என்று சொன்ன போது சில சகாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் யார சூழல்லா ஒருவர் வெள்ளை ஆடை அணிந்து அழகாக வருகிறார் அழகான பாதரட்சிகளை போட்டு கொண்டு வருகிறார் இப்படியெல்லாம் வருவது பெருமையில் அடங்குவோ என்று அச்சப்பட்டு சகாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் நபிகளா சல்லல்லா வலிவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒருவர் வெள்ளை ஆடை அணிந்து வருவதோ அல்லது அவர் விலை கூடிய ஆடைகள் அணிந்து வருவதோ அல்லது அவர் பாதரட்சை அணிந்து வருவதோ அல்லது அவளை அழகுபடுத்திக் கொண்டு வருவதோ என்பது பெருமையினுடைய அறிகுறிகள் அல்ல பெருமையினுடைய அறிகுறிகள் இவைதான் என்று நபிகளார் அவர்கள் இரண்டை சொன்னார்கள் ஒன்று சொன்னார்கள் இதுதான் உண்மை என்கின்ற போது அந்த உண்மையை ஒருவன் மறைக்க முற்படுவானே ஆனால் அவன் பெருமையோடு இருக்கிறான் என்றார்கள் செல்லப்பா ஒரு சிலம் இரண்டாவதாக சொன்னார்கள் சமூகத்திலே தன்னை விட மற்றவனை இழிவாக கருதக்கூடிய ஒருவனாக ஒருவன் இருப்பானாக இருந்தால் அதுதான் பெருமை என்ற நபிகளாக செல்லந்தா வலிவு செல்லம் அவர்களை எமக்கு சொன்னார்கள் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹ் குசுபான கோத்தால் அவனு திருமறையிலே யார் யாரெல்லாம் தன்னை விட மற்றவர்களை இழிவாக்கினார்களோ யார் யாரெல்லாம் உண்மையை மறந்து அவர்கள் உண்மையை மறைக்க முற்பட்டார்களோ அவர்களை எல்லாம் இழிவாக்கின சரித்திரங்களை அப்படியே தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் முதலாவதாக பாருங்கள் அல்லாஹு ரபுல் அலமின் நம் யாதவ் அலை சலாத் வசலாம் அவர்களை படைத்தான் படைத்து விட்டு சொல்கிறான் மலக்குகளை பார்த்து நான் இப்போது படைத்திருக்க கூடிய இந்த மனிதருக்கு நீங்கள் சுஜூது செய்யுங்கள் என்று ஏவப்பட்ட போது எல்லோரும் அப்படியே சுஜூது செய்கிறார்கள் ஆனால் அபாவஸ்தானின் ஒரே ஒருவன் மாத்திரம் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா மண்ணினால் வெறும் மண்ணினால் படைக்கப்பட்ட இந்த மனிதனுக்கான நான் சுஜூது செய்ய வேண்டும் என்ற அவ்விடத்திலே பெருமை அடிக்கிறான் அல்லா உடனே சொன்னான் அபா ஒஸ்தற நான் சொன்ன அந்த கட்டளைக்கு அவன் மாறு செய்தான் மாறு செய்தவன் அப்படியே காபிராகி விடட்டும் என்று அல்லா கூறினான் உடனே காபிராகி விட்டான் இன்று வரை காபிராக இருக்கிறார் சுபகானந்தா மலக்குமார்களுக்கெல்லாம் அறிவு கொடுத்து கொடுந்திருந்த ஒருவர் மிக அறிவாளியாக இருந்த ஒருவர் மலக்குமார்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்த ஒருவர் என்ன சொன்னார் அல்லாவுடைய கட்டளையை ஒரு முறை மறுத்தார் அபா அல்லா சொல்கிறான் என்னை மறுத்தார் சுஜூது செய்யுமாறு ஏவினேனே அந்த ஏவலுக்கு அவர் மறுத்தார் உடனே அபா அவர் மறுத்தார் பெருமை அடித்தார் ஒகானமினல் காவிரின் அவரை நான் காவிராக்கி விட்டேன் காவிரிகளின் பக்கம் அல்ல ஆக்கிவிட்டான் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹ் குசுபானால் அவருடைய வார்த்தை இதுதான் என்கின்ற உண்மை அவனுக்கு ஒருவனுக்கு புரியுமாக இருந்தால் சொல்லப்பட்ட அந்த உண்மையிலிருந்து மாறுபடுவானாக இருந்தால் அல்லது மறைக்க முற்படுவானாக இருந்தால் அல்லது அதை உண்மை இல்லை என அவன் மறுப்பானாக இருந்தால் அவன் பெருமை அடிக்கிறான் என்கின்ற செய்தி அல்லாஹ் எமக்கு இந்த குர்வானூடாக சொல்கிறான் அன்புக்குரியவர்களே இது மாத்திரம் அல்ல நம்பி நூ அலை சலாத் வசலாமுடைய வரலாறை பார்க்கல் அந்த சமூகம் நம்பி நூ அலை சலாத் வசலாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எப்படியெல்லாம் சொன்னார்கள் நீ நபி இல்லை என்றார்கள் உன்னை விட அறிவாளிகள் எங்களில் இருக்கிறார்கள் என்றார்கள் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் பெருமடித்த போது அல்லாஹு ரபுல் அலமின் அந்த வாசகத்திலே சொல்கிறான் நூகே உன்னை நபி இல்லை என்று அவர்கள் பெருமை அடித்து காட்டுகிறார்கள் என்கின்ற வாசகத்தை அல்லாஹு ரபுல் அலமின் அங்கேயும் பாவித்து காட்டுகிறான் இப்படி பிராவுனுடைய சரித்திரத்தை பாருங்கள் நபி சல்லல்லா வலுவு செல்லம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களும் நபி மூசா அலி சலாத் வசலாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களையும் நபி நூ அலி சலாத் வசலாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் என்றும் இவர்களை எல்லாம் அல்லாஹ் குரபுல் அலமின் பயன்படுத்திய வாசகம் அவர்களெல்லாம் பெருமை அடித்தார்கள் என்கின்ற வாசகத்தை அல்லாஹ் கூறுகிறார் இறுதியில் அவர்கள் அத்தனை பேரையும் தண்டித்த வரலாறுகளை நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எனவேதான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த பெருமை என்பது மிக மிக மோசமான ஒரு செயல் இந்த உலகத்தில் எமக்கு அந்த பெருமை என்பது எம்மோடு இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் நரகவாதிகள் நரகத்தினுடைய விறகுகள் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது அணு பிரமாணம் ஏனும் ஒரு நர ஒரு பெருமை என்கின்ற துண்டு என்னோடு இருக்குமாக இருந்தால் நான் நரகத்தினுடைய விறகு என்று என்னை நான் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் முதலாவது அடையாளம் என்ன உண்மை இதுதான் என்கின்ற போது அதை மறுக்கின்ற ஒருவர் 
அல்லாஹ் குஷ்பஹாலுடைய வாசகங்கள் இவைதான் இவைகள் தான் என்று நீங்கள் ஒரு எடுத்துரைக்கப்படுகின்ற பொழுது அவைகள் இல்லை என்று அவர்கள் எல்லாம் மறுத்துரைக்கிறார்களே அவர்களை அல்லாஹின் சொல்லுகிறான் இவர்கள் பெருமை அடிக்கிறார்கள் என்று இந்த உலகத்தில் எப்படி இருக்கிறது தௌஹீத் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லாவுடைய இந்த வயகத்துவ கொள்கையை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி அவர்களையெல்லாம் அழைத்து அவர்களையும் சொர்க்கவாசிகளாக மாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் முற்படுகின்ற பொழுது அவைகளுக்கு அப்பால் அவர்கள் சென்று அவைகள் அல்ல என்று எங்களுக்கு மறுத்துரைக்கின்றதற்காக வருகிறார்களே அவர்களுடைய உள்ளங்களை அவர்கள் அஞ்சி கொள்ளட்டும் அல்லாவுடைய நரக வேதனையை அஞ்சி கொள்ளட்டும் அல்லாவுடைய வேதவாக்கு இதுதான் என்கின்ற உண்மை அவருடைய உள்ளத்தில் சொல்லப்பட்டும் அவர்களுக்கு தெளிவான ஆதாரங்களை அவர்களுக்கு நிரூபிக்கப்பட்டும் அவைகளுக்கெல்லாம் அப்பால் சென்ற அவைகள் ஷாத்தான் ஓடி நின்று பெருமை என்கின்ற ஒன்றுக்குள் இருந்து அதனை மறுக்கிறார்களே இவர்களெல்லாம் நரகவாதிகள் என்பதை அல்லாஹூ அப்புல் அலிம் எமக்கு தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறான் இது தவிர சமுதாயத்தின் பக்கம் இருக்கக்கூடிய இன்னும் சில தவறுகளை பார்க்கலாம் அன்புக்குரியவர்களே நோயோடு இருக்கின்ற ஒருவர் நோயோடு இருக்கின்ற ஒருவரை நான் பார்வையிட செல்ல வேணுமே என்கின்ற ஒரு ஆசை ஒருவருக்கு இருக்கும் ஆனால் இவரையும் பெருமை ஒரு இடத்திலே தடுக்கிறது எப்படி தெரியுமா நோயாளியாக இருக்கின்ற ஒருவரை பார்ப்பதற்கு செல்வதென்றால் கையில் எனக்கு ஒரு பொருள் இல்லையே கொண்டு சென்று அவரை பார்வையிடுவதற்கு யாதானும் கையில் இல்லையே என்கின்ற படியினால் அவர் அங்கு செல்வது கிடையாது இவருடைய உள்ளத்தில் எப்படி வருகிறது தெரியுமா நான் அவரை பார்வையிடுவதற்கு செல்கின்ற பொழுது எனது கையில் யாதாயினும் ஒரு பொருளை கொண்டு செல்லவில்லை என்றிருந்தால் நோயாளி என்னை தப்பாக நினைத்து விடுவாரோ அல்லது என்னிடத்தில் இவைக்கு பணம் இல்லை என்று அவர் நினைத்து விடுவாரோ அல்லது என்னை அவரை விட மிக ஏழையாக நான் வாழ்கின்றேன் என்று நினைத்து விடுவாரோ என்றெல்லாம் தவறாக அவரை அவர் கருதி பெருமை என்கின்ற வட்டத்தில் அவர் வந்து அந்த இடத்தை நிராகரித்து விடுகிறார் என்று எத்தனை பேரை பார்க்கிறோம் உறவுகளிலே நோயுற்றிருப்பார்கள் அவர்களை பார்வையிடாமலேயே அவர்களுடைய மரண தருவாயில் சென்றவர்களை பார்க்கிறோமா இல்லையா அன்புக்குரியவர்களே இப்படி பெருமை என்கின்ற ஒன்று எவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதோ இவருடைய இவருக்கு நான்கு அடையாளங்கள் வரும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது இவ்விடத்தில் இவ்விடத்தில் இவருக்கு பெருமை இருக்கிறது என்று நீங்கள் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இவருக்கு நான்கு பண்புகள் இருக்குமா ஒன்று உண்மையை மறுப்பாரா இதுதான் உண்மை என்று சொல்கின்ற பொழுது அது மார்க்கமாக இருந்தாலும் மார்க்கம் அல்லாதாக இருந்தாலும் உண்மை இதுதான் என்றவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்படுகின்ற பொழுது இது இல்லை இது உண்மை இல்லை என்பதற்கு பல ஆதாரங்களை சொல்லி அவைகளை மறுப்பதற்கு முற்படுவார் இப்போது இவரிடத்திலே பெருமை வந்துவிட்டது நபிகளா சல்லல்லா அலைவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உண்மை இதுதான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு புரிந்த நிலைமையிலே மறுப்பதற்கு அவன் முனைகிறான் என்றால் அவன் செய்த அந்த விடயத்தை உண்மை என அவன் உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறான் செய்த அந்த விடயத்தில் இருந்து அவன் அவனை தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் எண்ணவில்லை என்றிருந்தால் அல்லாஹு ரபுல் அலமின் அவன் அஞ்சி கொள்ளட்டும் அவன் நரகத்தில் இருப்பான் என்று நபிகளா சல்லல்லா அலைவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதுதான் பெருமையினுடைய முதலாவது அடையாளம் உண்மையை புரிந்து கொள்வதற்கு எந்த சந்தர்ப்பமும் அளிக்காதாம் சுஹான் அல்லா உண்மையை புரிந்து கொள்வதற்கு எந்த விதமான சந்தர்ப்பங்களும் அழைக்காதாம் இரண்டாவது உபதேசம் ஒருவர் சொல்கின்ற பொழுது அந்த உபதேசத்தை மறுத்து விடுவானாம் உபதேசத்தை கேட்கவே மாட்டானாம் ஒருவர் உபதேசம் சொல்வதற்காக முனைவாராக இருந்தால் இந்த உபதேசம் நமக்கு நல்லதுதான் என்று கேட்டுக்கொள்கின்ற ஒரு மனப்பங்கவரிடத்தில் இருக்க மாட்டானாம் இவனும் பெருமையோடு இருக்கிறான் என்று நபிகளா சல்லல்லா அலுவல் செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்றாவது சொல்கிறார்கள் கெட்டவர்களுடன் அதிகமான தொடர்புகள் இருக்குமாம் பெருமையோடு இருப்பவருக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் கெட்டவர்களாக இருப்பார்களாம் எப்படி சொல்வார் என்றால் நீங்கள் இப்போது ஒருவரை சந்தித்தீர சந்தித்து இந்த நபர் உங்களுக்கும் அவருக்கும் எவ்வளவு ஏணி எட்டி பார்க்க வேண்டும் பொருளாதாரத்திலும் அல்லது கல்வி தரத்திலும் உனக்கும் அவருக்கு எவ்வளவு ஏணி எட்டி பார்க்க வேண்டும் ஏன் அவரோடு பேசினீர்கள் இப்படியெல்லாம் இறங்கி நீங்கள் பேசக்கூடாது என்று அவனை அப்படியே வேறு வழிக்கு அவன் அப்படியே மாற்றி விடுவானாம் ஷேத்தானோடு வாழ்கின்றவர்கள் என்று நபிகளார் சொன்னார்கள் நான்காவதாக சொன்னார்கள் நல்ல உறவுகளோடு அவருக்கு தொடர்பே இருக்காது என்று சொன்னார்கள் சுபானல்லா பெருமை யாருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதோ அவருக்கு நல்ல உறவுகள் கிடைக்காது கெட்ட நண்பர்கள் கிடைக்கும் உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் மறுப்பார் அதிலே அவர் திரிவுபடுத்துவார் உண்மை இதுதான் என்கின்ற பொழுது அந்த உண்மையை உணர மாட்டார் இப்படியானவர் பெருமையோடு இந்த உலகத்தில் வாருகிறார் அவர் நரகலோகத்திலே நரகலோகத்தில மிக மிக வேதனைக்குட்படுத்தப்படுவார் என்கின்ற செய்தியை நபிகளா சல்லல்லா அலைவு செல்லம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எங்களுள்ளே இப்படியான ஒரு தவறு இருக்கிறது என்று நாங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு காட்டப்பட்ட இந்த அடையாளங்கள் எங்களிலே தென்படுமாக இருந்தால் இதிலிருந்து என்னை எப்படி தற்காத்துக் கொள்ளலாம் என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் 
நரகத்தை பற்றி ஒரு அச்சம் சுவனத்தை பற்றி ஒரு ஆசை இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற பொழுது இந்த உலகத்தில் ஒரு பரதேசியாக வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கு ஒரு மனிதனிடத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் இவ்வாறு பட்ட இந்த ஆபத்திலிருந்து அவனை நீக்கிக் கொள்வான் என்று நபிகளா சல்லா அலுவ சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்திலே ஆசை இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஆசை நபிகளா சல்லல்லா அலுவ சொல்லமுடைய வழிகாட்டலின்படி இருக்க வேண்டும் என்கின்ற முறையில் இருக்க வேண்டும் அதற்கப்பால் இந்த உலகத்திலே தான் பெருமையோடு வாழ்ந்து மற்றவர்கள் என்னை பெருமையாக பேச வேண்டும் என்பதற்காக அவன் வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்வானாக இருந்தால் அவன் நரகலோகத்தின் விறகு என்பதை இஸ்லாமியவுக்கு தெளிவு காட்டுகிறது இரண்டாவது விடயம் மற்றவர்களை தட்டை விட இழிவாக கருதுவது இன்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் சொத்துகளுக்காக சுகங்களுக்காக அல்லது பட்டங்களுக்காக பதவிகளுக்காக இத்தனையையும் தனது தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டு இறக்க முடியாமல் என்று எத்தனை பேர் பாதை பாதையாக திரிவதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சிலர் தனது பட்டத்தை மாத்திரம் காட்டி மற்றவர்களை எல்லாம் தனக்கு பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்று தனக்குள் ஒரு குறிக்கோளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் சிலர் பணங்களை தனக்குள் வைத்துக் கொண்ட பணத்துக்குள் யாரும் வந்துவிடக்கூடாது என்றும் இப்படியான பணத்துக்குள் மற்றவர்களுக்கு நான் பணிபணிந்து விட கூடாது என்றும் எத்தனை பேர் என்று நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே சில வரலாறுகளை பார்க்கலாம் காரோன் ஹாமான் பிரான் போன்றவர்களுடைய வரலாறுகளை எடுத்து பார்த்தால் அவர்களுடைய சொத்துகளுக்கும் சுகங்களுக்கும் சமநிலையான சொத்துக்கள் என்று யாரிடத்திலும் இல்லை அவர்களுடைய அத்தனை சொத்துக்களையும் வைத்து இந்த உலகத்திலே பெருமையளித்தார்களே நான் தான் இந்த உலகத்தில் பெரியவர் என்று தம்மட்டம் அடித்தார்களே இவர்களை எல்லாம் சுக்கு பொடியாக்கி அல்லாவுடைய அந்த வாசகங்கள் எங்களுடைய உள்ளத்தில் ஒவ்வொரு கணமும் ரணமாக இருக்க வேண்டும் என்னிடத்திலே எந்த கணத்திலும் இந்த பெருமை வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்கு அது ஒரு உபதேசமாக இருக்க வேண்டும் அந்த உபதேசத்தின்பால் நான் என் கணமும் அந்த அந்த நடைமுறையை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு கொடுத்த அந்த அழிவு எம்மை கெட்டிவிட மாட்டாது என்று நாங்கள் நிராசை அடையக்கூடாது நபிகளா செல்லல்லா வலைவு செல்லம் அவர்கள் பல முறை எமக்கு சொன்னார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே நபி செல்லல்லா வலைவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொர்க்கமும் நரகமும் வாதிடுகிறதாம் சொர்க்கம் செல்கிறதாம் என்னிடத்திலே மிஸ்கீன்கள் மனிதர்களிலே மிஸ்கீன்களை மிக பலீனமான ஏழைகளையும் தான் எனது சொர்க்கம் வேங்கிக் கொள்கிறது எடுத்துக்கொள்கிறது பார் நரகத்தை பார்த்து வாதிட்டு சொல்கிறது என்னிடத்திலே மிஸ்கீன்களும் மிக பலஹீனமானவர்களும் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் தான் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறதாம் நரகம் சொல்கிறதாம் என்னை பார் நிரப்பமாக பெருமை அடித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்திலே தம்மட்டம் அடித்தவர்கள் எல்லாம் எனக்குள் இருக்கிறார்கள் பார் என்று இருவரும் வாதிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களாம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி நரகத்தையும் சொர்க்கத்தையும் பார்த்து சொன்னானாம் நரகத்தை பார்த்து சொன்னான் அல்ல நரகமே உனக்கு பெருமை அடித்தவர்களை தந்திருக்கிறேன் உனது கடமை அவர்களை நோவினைப்படுத்துவது அவர்களை நோவினை செய் என்று சொன்னான் சொர்க்கத்தை பார்த்து சொன்னான் சொர்க்கமே உனக்கு நான் தந்திருப்பவர்களை எடுத்து உனக்கு உரிமையாக்கப்பட்டது என்ன அவர்களுக்கு சுகபோகத்தை கொடுப்பது அவர்களுக்கு சுகபோகத்தை கொடு என்று அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் சொர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் பார்த்து சொல்வான் என்கின்ற ஹதீதி நபிகளா செல்லல்லா வலிவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஹதீதி எமக்கு எதனை விளங்கப்படுத்துகிறது என்றால் இந்த உலகத்திலே அதிகமானவர்கள் சொர்க்கம் போக கூடியவர்கள் யார் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது இந்த ஹரிது மிக பலஹீனமானவர்கள் மிஸ்கின்கள் இந்த உலகத்திலே அதிகமான இவர்கள் தான் சொர்க்கம் போவார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது அதிகமானவர்கள் நரகத்துக்கு செல்வார்கள் யார் என்பதையும் இந்த ஹதிது கூறுகிறது எப்படி உலகத்திலே தனது சொத்தையும் சுகத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் பட்டத்தையும் பதவியையும் வைத்துக் கொண்டு தம்மட்டம் அடித்து தாண்டாண்ட உலகத்தில் பெரியவனை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்களே இவர்கள் நரகவாதிகள் என்பதை தெளிவாக இந்த ஹதிது சொல்வதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்புக்குரியவர்களே சில நிகழ்வுகளை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே இவ் இஸ்லாத்தின் வாடையே கிடையாது என்று நிகழ்வுகளுக்கு <laughs> தனது தந்தை அல்லது தாய் இந்த உலகத்திலே தன்னை வாழ வைத்தார்களே தனக்காக உணவூட்டினார்களே தனக்காக தனது உயிரையே இன்னுயிராக மதித்து 
இந்த உலகத்தில் என்னை நல்ல முறையிலே வாழ்த்து பராமரித்தார்களே இவர் மரணித்த போது இவனுக்கு தொழிவிக்க வேண்டும் என்றோ அல்லது இவருக்காக நான் மற்ற மற்ற கைங்கரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்றோ அவருடைய மரண சடங்குகள் அத்தனை எனது கையால் போக வேண்டும் என்றோ என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறானே இவனுடைய உள்ளத்தில் இருப்பது என்ன அவனுடைய பட்டமும் பதவியும் அவனை மறுக்கிறது அவன் அடைந்திருக்கின்ற ஆடையில் ஊத்தை பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக தான் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு பதவியில் மிகப்பெரிய இடத்தில் இருக்கின்றேன் என்பதை மற்றவர்களுக்கு அடையாளப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தான் பெற்ற பதவி தன்னை அவ்விடத்தில் போகாமல் அப்படியே மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் அத்தனை சகாபாக்களுடைய வரலாறுகளை பார்க்க வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே பெரும் பெரும் சகாபாக்கள் சுபான எப்படியான தியாகி அப்துல்லா என் ரவுஃப் எப்படியான தியாகிகள் மிக கூடுதலான சொத்துக்களை உடைந்த எத்தனையோ சகாபாக்கள் அத்தனை சொத்துக்களையும் அப்படியே விட்டுவிட்டு வந்தார்களே மார்க்கத்திற்காக இத்தனை சொத்துக்களும் என்னுடையதான் என்று மற்றவர்களுக்கு பரஞ்சாட்டுவதற்காக பெருமை வாரவாட்டுவதற்காக இல்லாமல் அத்தனையும் வீழ்த்திவிட்டு மார்க்கம் என்கின்ற போது வந்தார்களே இவர்களை எல்லாம் பின்னொட்டி வந்த நாங்களா இப்போது பெருமை என்கின்றதை மாத்திரம் தலையில் வைத்துக் கொண்டு தமட்டம் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே இன்னும் சிலர் இருக்கிறார்கள் எப்படி என்றால் குடும்பத்தில் இவரும் ஒரு நபரா என்று அறிய முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறார்கள் தான் பட்டத்துக்கோ பதவிக்கோ வந்தும் அல்லது பொருளாதாரத்தின் ஒரு எல்லையில் இருந்து கொண்டு அவருடைய குடும்பத்தில் இவரும் ஒரு நபரா என்று அடையாளம் காணாமல் இன்று வரை இருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு என்றால் பிரிதொரு நபர் அவரை அடையாளப்படுத்தி காட்டுவான் இவர் தான் உங்களுடைய குடும்பத்தில் சேர்ந்த இவர் அப்படியா என்று அவ்விடத்திலே வாய்களிய கேட்கின்ற எத்தனையோ சகோதரர்களை பார்க்கிறோமே இவர்கள் எல்லாம் இப்படி கேட்பதற்கான மூலாதாரம் என்ன இவர்கள் பெருமை என்கின்ற அந்த பதவியினை அவருடைய நெந் அவருடைய நெத்தியிலே ஒட்டி வைத்துக் கொண்டு அதன் ஊடாக அவர்கள் மற்றவர்களை இழிவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நபினூக அலே சலாத் வசலாம் அவருடைய சரித்திரத்தை பார்க்கல் நபினூக அலே சலாத் வசலாம் அவர்கள் ஏகத்துவ கொள்கையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சமூகத்தை வழிநடாத்துவதற்காக நல்ல பல கருத்துக்களை தெளிவாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையில அந்த சமூகம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா நூகே எமது சமூகத்தில் எத்தனையோ படித்தவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது ஒன்னால் சொல்வதற்கு ஒன்னை முற்படுத்தியவர் யார் நவினூ அலி சலாத் வசலாம் அவர்களை கேட்கிறார்கள் ஆமாம் சில நாட்களுக்கு பின்னால் நவினூ அலி சலாத் வசலாம் அவர்களுடன் சில நபர் வந்து சேர்ந்து கொண்டார்கள் இப்போது சொல்கிறார்கள் நவுகே உனக்கு பின்னால் சிலர் நிற்கிறார்களே அவர்களை பார்த்து கொண்டு உனக்கு ஒரு படை இருக்கிறது என்று நீ பார்த்து கொள்ள வேண்டாம் அவைகளை வைத்து எங்களை அடக்கு முறையில் அடக்கி விடலாம் என்று எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் அவர்கள் யார் தெரியுமா அவர்கள் எங்களுடைய சமூகத்திலிருந்து இழிவாக்கப்பட்ட சமூகம் எங்களுடைய சமூகத்தில் இருந்து யார் யாரெல்லாம் நாங்கள் கழித்து விட வேண்டும் விலக்கி விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அல்லது எங்கள் சமூகத்தில் யார் யாரெல்லாம் விழிவாக்கப்பட்டவர்கள் என்று நாங்கள் ஒதுக்கிவிட்டோமோ அவர்களைத்தான் நீ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாயே தவிர உனக்கு நீ வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாம் பெரியவர்கள் அல்ல என்கின்ற செய்தியை அந்த மக்கள் நபி நூ அலி சலாத் வசலாம் அவர்களுக்கு சொல்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு இழிவுபடுத்துகிறார்கள் இதில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எந்த விதமான நீர் நிலைகளும் இல்லாத ஒரு இடத்திலே கப்பல் கட்டுவதற்காக நபியு நூ அலி சலாம் அவர்கள் முனைந்த போது அந்த மக்கள் சொல்கிறார்கள் உண்மையில் இந்த உலகத்தில் மிக பெரும் வைத்தியக்காரர்கள் ஒருவர் இவர் தான் என்று அடையாளப்படுத்தி மிக மிக கேவலமாக இழிவுபடுத்துகிறார்கள் இவர்கள் நரகலோகத்தில் இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்கிறான் ஏனெனில் ஒரு பெருமை அடிப்பவன் பெருமை அடிப்பவன் இரண்டாவது இந்த உலகத்தில பெருமடைப்பவனுக்கு அடையாளம் என்ன மற்றவர்களை அவர்கள் இழிவாக கருதுவது அந்த இழிவாக கருதுவது என்கின்ற அந்த நிலைப்பாட்டில் நம் இனுவலை செலாத் வசலாம் அவர்களை யார் யாரெல்லாம் இழிவாக கருதினார்களோ இழிவாக பேசினார்களோ அத்தனை பேரையும் அழித்தொழித்த அந்த சம்பவத்தை அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் எமக்கு திருமறையிலே சொல்லி காட்டுவதை பார்க்கிறோம் அதே போன்று நபி மூசா அலி சலாத் வசலாம் அவர்களை இழிவாக கருதி அவர்களை எப்படியெல்லாம் நையப்புடைத்தார்களோ அவர்களுக்கு எதிரான அந்த சமூகத்தை அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் எப்படி அழித்தொழித்தான் என்கின்ற சம்பவத்தை எமக்கு சொல்லி காட்டலாம் 
அதே போன்று ஆது சமூது கூட்டத்தினருக்கு அல்லா உரப்புலாலமின் எப்படியான சக்திகளையும் ஆற்றல்களையும் மிக மிக பெரும் அருட்குடைகளும் அள்ளி வழங்கிய போதும் கூட அவர்களெல்லாம் பெருமை அடைத்து இறைவனை மதிக்காமல் விட்டார்களே அவர்களுக்கு எந்தெந்த நபிகள் அனுப்பப்பட்டதோ அந்த நபிகளை அவர்கள் இழிவாக கருதினார்களே இழிவாக்குவதற்காக முனைந்தார்களே அதற்காக அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் அவர்களை அழித்தொழித்த அந்த சரித்திரத்தை இன்று வரை வைத்திருப்பதை பார்க்கலாம் எனவேதான் எங்களுக்குள் பெருமை மறு ஒரு கனமேனும் இருந்து விடக்கூடாது இந்த நிமிடத்தில் எனக்கு பெருமை வருமாக இருந்தால் மறு நிமிடத்தில் அதை சென்று விட வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இபுனு ஜவுஸ் ரஹ்மல்லா சொல்கிறார்கள் தினமும் காலையிலே எழுவார்களாம் எழுந்து மற்றவர்களுக்கு நல்ல உபதேசங்களை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இறைவனுடைய உதவியோட சில வரிகளை எழுவதற்கு எழுதுவதற்கு முற்பாடுவார்களாம் எழுதுவதற்கு முற்படுகின்ற பொழுது தான் எழுதுகின்ற அந்த வார்த்தையில் அவர்களே பிரமித்து விடுவார்களாம் சுபகானந்தா சில ஆற்றிக்கல்களை எழுதுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எழுதிய ஆற்றிக்கலில் அவர்களை வியந்து பார்ப்பார்கள் நான் இப்படியும் எழுதியிருக்கிறேனா என்று பார்ப்பார்கள் அப்படி இபுனு ஜாவுச ரஹ்மல்லா அவர்கள் ஒரு முறை எழுதிய ஒரு விடயத்தை மீண்டும் பார்க்கிறார்கள் அது உண்மையிலேயே நல்ல முறையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது வாக்கியங்கள் நல்ல முறையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு விடயம் அதை பார்த்து அப்படியோ பெருமை அடைந்து விடுவார் இவனு ஜவுஸ் ரஹிமுல்லா சொல்கிறார்கள் அதனை பார்த்த போது எனக்கு பெருமையாக இருந்தது அப்போது அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவிடத்திலே அவர்கள் பிழை பொறுக்க தேடுகிறார்கள் ஏன் ஒரு கனமேனும் அவர்களுக்கு பெருமை வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் அப்போது செய்து கொண்டு அந்த அந்த இஸ்திக்கு பாறை அவர்கள் செய்தார்கள் என்பதை இபுனு ஜவுஸ் ரஹிமுல்லா அவர்களை எமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எங்களுடைய உடல் உறவு எங்களுடைய உறவுகள் எங்களுடைய ஏனைய நண்பர்கள் எங்களுடைய சகோதரர்கள் எங்களுடைய கொள்கை சார் கொள்கை சாரா என்று இருக்கின்ற அத்தனை மனிதர்களையும் நாங்கள் மதித்து வாழ வேண்டும் என்பதைத்தான் இஸ்லாம் எமக்கு சொல்கிறதே தவிர இதில் யார் யாரெல்லாம் மிதித்து வாழ வழிகாட்டுகிறார்கள் மற்றவர்களைப்பது யாரும் செய்துவிடக் கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் என்று சொன்னார்கள் யாருக்கு என்று சாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் வயலன் என்று ஒரு நரக விசேடமாக யாருக்கு யார் சூழல்லா என்று நபி அவர்களை பார்த்து கேட்க போது நபி சல்லல்லா வலுவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உலகத்திலே இருக்கின்ற மனிதர்களில் ஒருவன் இன்னும் ஒருவரை இழிவாக கருதி மற்றவர்கள் சிரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பகடியாக பகடிவதையாக யாராயின் ஒன்றை சொல்வானையாக இருந்தால் அவன் வயல் என்ற நரகத்தில் இருப்பான் என்று நபிகளா சல்லல்லா வலுவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் குறிப்பாக பெருமை என்பதற்கு அடையாளமாக உண்மையை மறுப்பதும் மற்றவர்களை தன்னை விட இழிவாக கருதுவதும் என்று அடையாளப்படுத்தினார்கள் அந்த இரண்டு அடையாளங்களும் எங்களுள் வருமாக இருந்தால் அந்த இரண்டு அடையாளங்களை நாங்கள் மதிப்பதற்கு சில அறிகுறிகளை எமக்கு இஸ்லாம் சொல்கிறது ஒன்று நாங்கள் உபதேசங்களை கேட்க மாட்டோம் அடுத்தது நல்லவற்றை நாங்கள் மறுத்துரைப்போம் நல்ல நண்பர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் கெட்ட நண்பர்களை மாத்திர நாங்கள் உறவு கொண்டிருப்போம் இப்படி இருந்தால் எமக்குள்ளும் நாங்கள் பெருமையோடு வாழ்க்கை என்கின்றார்கள்